Sono Gianpaolo Peccolo, sono il presidente dell'USMA Caselle, che è una società sportiva della provincia di Padova, siamo a pochi chilometri dal, dalla città di Padova. È una, una società sportiva che ha 800 atleti, quindi è una, una società abbastanza grande. Questo è il nostro palazzetto, la palestra dove si allenano le squadre del volley femminile, e, ma l'USMA ha anche le squadre di basket, un settore calcio e eh, un settore atletica. Possiamo dire che l'USMA è una società di base, eh, questo è il nostro ruolo, cioè la società sportiva che si preoccupa del primo incontro con lo sport per tantissimi ragazzi, giovani e, e anche adulti ultimamente. Eh, società di base significa anche eh, che si cura oltre all'aspetto sportivo l'aspetto della socializzazione, l'aspetto dell'ingresso nel gruppo, l'aspetto educativo. Eh, teniamo molto a questi, a questi valori proprio perché pensiamo che l'esperienza sportiva che deve offrire una società come la nostra sia un'esperienza una sport sportiva eh, di, di ampio raggio che si estende a tutte le, le, le dinamiche della crescita dei ragazzi. Qualche tempo fa abbiamo ritenuto di eh, ampliare il nostro campo di attività e abbiamo fatto partire un progetto che si chiama USMA International, che è sostanzialmente il nostro impegno in campo internazionale. Eh, abbiamo iniziato a guardare alle attività sportive che si possono realizzare nei paesi del sud del mondo eh, Avendo osservato come in questi paesi ci sia una crescita demografica, ci siano tantissimi ragazzi, bambini che non hanno a volte nemmeno un pallone, e ecco che il nostro lavoro nel campo dello sport non deve fermarsi a questo territorio, che è un territorio che anche offre molto, ma eh, il nostro impegno può e deve anche riguardare ragazzi che sono nati in altri paesi dove tutto questo non c'è e dove con un pallone, con un campo, puoi far giocare migliaia e migliaia di bambini e di bambine. Così eh, il, attraverso il nostro volley in particolare è partito questo progetto. Abbiamo adottato in realtà un progetto che già esisteva, quello eh, che riguarda l'Etiopia, una scuola rurale in, a Gucci eh, dove eh, tanti bambini e bambine vanno a scuola e dove eh, abbiamo adottato un, uh, un progetto, la costruzione di un uh, campo sportivo polivalente per i ragazzi della scuola. E un'altra attività che abbiamo intrapreso come USMA International è quella dei gemellaggi e delle partnership con uh, società sportive. E di, di paesi sempre dell'Africa subsahariana, in Kenya in questo caso, con eh, la, il tentativo di portare delle ragazze e degli, e degli allenatori e allenatrici dal Kenya eh, qui nelle nostre squadre di pallavolo e di mandare eh, in questi paesi per fare delle esperienze sportive e di allenamento i nostri tecnici e le nostre ragazze. Tutto questo eh, serve probabilmente più a noi che a loro, non sono attività che si fanno per, la, per una sorta di beneficenza, sono attività che ci fanno crescere, ci fanno eh, diventare cittadini del mondo come siamo, ci fanno capire che siamo un'unica famiglia sportiva, noi abbiamo molto da imparare e, e portare anche qui eh, allenatori africani, ragazzi africani che giochino insieme ai nostri è il modo migliore per capire che siamo un'unica famiglia e perché eh, l'integrazione sia vista veramente praticata, messa in tutti i giorni in una palestra attorno ad una partita dove tutti i ragazzi giocano insieme con dei loro compagni che vengono da altri paesi. E... Ora questo, questa bella palestra è chiusa come tutte, siamo fermi per l'emergenza coronavirus, ci stiamo preparando a ripartire però, eh, speriamo di poter portare presto qui dove tutti i giorni ci sono 
da, dal pomeriggio fino a sera tardi, dai bambini e bambine piccole che giocano fino alle ragazze delle, delle nostre prime squadre e ai ragazzi della prima squadra del basket, ci sono eh, eh, tanti che aspettano di, di ritornare. Noi speriamo di poterlo fare al più presto. Eh, stiamo pensando anche in qualche modo di, di, di andare incontro alle famiglie che forse avranno qualche difficoltà economica nel prossimo futuro. Eh, ci stiamo eh, mettendo sempre in contatto con le federazioni che hanno iniziative anche loro per aiutare la ripresa. È stato bello in questo eh, momento, eh, pur in tutta la cosa negativa che sono successe, accorgersi quanto è importante sia lo sport nel momento in cui non lo possiamo fare. Eh, ci è mancato, ci è mancato il fatto di non poterci abbracciare e quindi eh, lo sport che è la metafora della vita da questo punto di vista perché nello sport l'abbraccio è un gesto normale eh, nella vittoria come nella sconfitta ecco lo sport diventa eh, il, proprio il primo momento da cui si può ripartire una volta che si potrà uscire e si potrà ritornare a incontrarci noi pensiamo che ci sarà una nuova voglia di ritrovarsi una nuova voglia di fare lo sport e, e ci stiamo preparando per questo, cercando di essere pronti. Eh, saremo aperti, speriamo, tutta l'estate per, per poter recuperare il tempo perduto e per fare nuove proposte a chi adesso capirà che eh, è bello fare sport, è, imp è importante farlo, è importante anche per stare insieme e per, eh, per ricominciare. Grazie a tutti, arrivederci.